hay nadie, no hay nadie perfecto en esta vida. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a ese accidentado inicio de mi vida, la lucha libre. Y bueno, pues ya llegó nuestro invitado especial del día de hoy. No tenemos prisa, por eso empezamos tarde, somos los dueños de la estación, no pasa nada, nadie nos regaña, nadie nos corre, nadie nos dice absolutamente nada. Mi querido Máquina del Mal, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos, mira, amigo Humberto aquí visitándote, visitando a las estrellas y viendo siempre tu, no, tus pues, transmisiones. ¿Las estrellas aquí de Tesistán o qué? Sí, también. También, ah, qué bueno que lo dices. También, Oye, también se, ya varias. no me traje mi chaleco de reportero de lucha libre, chihuahua. Me falló ahora, otra falla, ni, ni modo, modo, ni modo no pasa Es el nada. tradicional, el chaleco tradicional Y bueno, los invitamos para que le den like, que compartan este, Que nos manden un mensaje, un saludo Estamos totalmente en vivo, vamos a estar checando los mensajes Ya me andaba cuatrapeando aquí con... <risa> con la... eso, eso pasa por andar haciéndole de todo luego, mi querido máquina Sí, 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 no, 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 pues es que hay que estar echando ganas y todo, cuando es en vivo se nota, se disfruta también. Ah, no, si yo disfruto cada cosa que me pasa. Que, <ríe> que para qué te digo. Pero mira, como ves, estamos estrenando una bonita escenografía atrás de nosotros. Sí. Ah, ¿no? Estamos estrenando. Ahí está, ahí está, aquí están las cuerdas, mira. La perfecta, que aquí se pueden agarrar. Ahí está. Así es que les vamos a pedir que le den like y compartan. Vamos a compartir este video en las páginas que manejo, que una de ellas es precisamente... Mi vida, la lucha libre, desde hace ya bastante tiempo, desde el 2003 está este concepto. Ya mi querido bien. máquina, aunque sí de repente le salen ratito, dueños. ¿no? Sí, me detuve un rato, la verdad, este... Era cuando te fuiste a Cancún de viaje, ¿no? Ay, qué re... eh, <risa> Así me dijeron, oye, ¿ya saliste? Del de uno de la playa, ¿no? ¿De dónde estabas? <risa> <risa> no, 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 este... Así andábamos, no andábamos muertos, andábamos de parranda. Así es que pues bienvenidos, bienvenidos, vamos a conocer en este espacio parte de la trayectoria de más de 19 años que tiene aquí nuestro querido amigo Máquina del Mal, ya llegó la mascota, el Firulais, mira, ya está tocando. ayer lo adopté y, y, ya, este, y ya se quedó, llegó para quedarse. Ya quiere, ya quiere hacerla en grande también. Así es, 19 años en la lucha libre, se, se oyen fácil, ¿sí? Sí, 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 sí. no... Sí, 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 no. Sí, no olvídate. Ajá. Sí, va a ser la escandalera. Es el Firulais aquí de la estación, es la mascota. Ya, ya llegó. Quiere ver el programa, entonces ya lo dejamos pasar. Es que Dios dice, ah, ya llegó un perrón. Sí, <risa> ya, ah. ya, vamos con otra. <risa> Acá está, era. Acá está el Firulais. Vamos a poner el Firulais del mal. Ándale, <risa> el Firulais. Ah, ándale, para que le mandes los croquetas ¿eh? sí, sí, <risa> No creas que el nombre es así como que de gratis Sí, sí, no, es que padrinarlo Así es que 19 <risa> años ya dentro de la noche libre ¿Con quién iniciaste más o menos? Este, ¿Y en qué fecha sobre te acuerdas? Porque yo ya no me acuerdo ni de lo que hice la semana pasada, imagínate No, pues mira, yo inicié la lucha Bueno, más bien mis inicios fueron en la arena Coliseo de Guadalajara Entrenando lo que es lucha olímpica y grecorromana Con... El maestro tóxico, también con gran cochis, y también tuve la suerte de estar con un, un luchador, pero ya se retiró de hace rato, el Casanova, no sé si lo llegaste a... Conocer. Tal vez sí, pero de momento no, no, no recuerdo. Ellos estaban ahí en la arena Coliseo y pues me estaban dando pues ahora sí que las clases de la base de la lucha libre, que lamentablemente amigo Humberto, la verdad, muchos, muchos no las tienen. Uh -huh. No tienen esas bases, han estado, bueno yo los he visto y la verdad eh, tal vez se podría decir no, no soy una mega superestrella, pero realmente el camino que he recorrido gracias a, eh, pues ahora sí que estar en los eventos, digamos que en los mejores eventos sin estar haciendo tanto alarde, sin estar haciendo tantos movimientos, mucha gente sabe que y aquí andamos echándole ganas y realmente pues saliendo, saliéndole al toro, ¿no? A todas las cosas. Ahora sí que, amigo Humberto, yo siempre me he movido, como dicen, debajo del agua, ¿no? Nunca estoy haciendo argüende con todo y siempre estamos aquí echándole ganas al 100% con todas las empresas, ¿no? Ya sea AAA, el Consejo Mundial. Y pues ahora sí que tengo el gusto y placer de darme, darme el lujo de decir... Uh, pues ahora sí que a varios A varios que me han Como todo, ¿no? Yo pienso que aquí en la lucha libre Hay varios que siempre van a estar 
como cuchillito de palo, ¿no? Ah, sí. Dándole Los chingaqueditos les llamo yo. <risa> Haciendo la de tos, pero pues ahora sí que ha pasado la idea de que... Ahora sí que son, son gentes que están en las empresas, amigo Humberto, y sin, y sin embargo siendo de las empresas, pues no, no están trabajando con ellos. Y sin embargo yo no pertenezco a ninguna empresa y trabajo con ellos. O sea que cuál va siendo la, la gran diferencia de esto, ¿no? O sea, ellos que pertenecen a las empresas no les dan trabajo, ni fuera ni adentro. Y yo sin ser de la empresa estoy con ellos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Realmente el, el concepto de el luchador famoso, hay una gran diferencia considero yo, porque hay lucha, muchos luchadores que son muy famosos, pero que realmente nunca han vivido de esto. O sea, es. viven de la publicidad, viven del autógrafo, del aplauso, pero realmente tú sabes que, bueno, y actualmente no vivimos en tiempos eh, difíciles económicos en donde pues no hay tanta retribución a cuestión de lo económico. Así es. Pero sí, yo, yo te voy a decir algo muy importante, mira, cuando, no sé es, qué pensaron los demás cuando yo publico quién le gustaría estar invitado conmigo. Te puedo decir que me sobra quien esté conmigo, pero te voy a decir otra cosa muy importante, o sea, para mí nunca ha habido, a lo mejor al principio sí, no te digo que no, que hubo momentos en los que sí, no hubo con los luchadores chicos ni grandes, uh -huh. nunca hubo, a, hubo a, al principio sí, también lo reconozco que grandes empresas y arenas y mal llamadas chicas, Así es. pero con el tiempo me fui dando cuenta y te voy a decir algo, ¿eh? Eh, el, el, sobre todo la, 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 el compañerismo, ¿no? la amistad, ese, esas cosas que se van eh, sembrando en el camino poco y que se poquito. cosechan con el tiempo, te, va, da, vas conociendo a la persona por su verdadera esencia. Exactamente, o sea, es quien, quien está no solamente fuera del personaje, sino dentro de la persona, Así o sea, es. Quién, quién es como persona. Por eso llegó un momento en, lo, en que Humberto Gutiérrez, el rayito, dejó de ver ídolos, dejó de ser ídolos, Así ¿sí? Es. O sea, y yo, y tú sola, la gente lo sabe, o sea, sí, yo me sí, senté sí. en las mesas con, con señorones de la lucha libre, y para mí era el respeto, es el respeto, es, es. es el respeto que, que se gana con una trayectoria, Exacto. es un lugar que se gana. Exacto. No es el miedo, no es la, la, la misconería como hay en alguna, en alguna arena ya muy lejos de otros países, hay la muchos, misconería, la verdad. sino esa parte de ganarse un lugar y, y, y verlos a los demás como personas. ¿Sí mm. me explico? O sea, y yo le dije, así esté en una arena Coliseo, en una arena Jalisco, en una arena Roberto Paz, en, un, en una arena López Mateos, donde guste si quieras, para mí es, ahora es igual. Así ¿verdad? es, es igual. Así es, así ¿verdad? es. Es igual. Y todos merecen respeto, o sea, pero no solo, no por el hecho de que porque se suben al ring merecen más respeto, ¿eh? O sea, no, tampoco. Sí, ¿verdad? la verdad, ahí, ahí la, ahora sí que, perdón que te interrumpa. No, no, no adelante, esto es espacio, esto es espacio. La verdad, este, a mí me ha tocado ver eso. Eh, bueno, la, eh, cuando, ya ves que tengo yo, pues, ahora sí que yo sí he estado viviendo gracias a la lucha libre. He eh, tenido pues varios rines, he estado con esto de rentas, eh, eventos privados y todo eso. Y créeme, Humberto, me ha tocado ver luchadores que, híjole, la verdad no sé qué están haciendo arriba del ring. La verdad. Bueno, tú le llamas luchadores, yo les llamo pseudo luchadores en la lucha libre. Así es. Pseudo reporteros, pseudo aficionados. La verdad la es verdad. que sí está carambas. Porque yo le llamo no, ese tipo de, de cosas, ¿no? Es sí, para no. TikTok, saludos para Salud, TikTok. Saludos Desde, a todos. Desde si está la web, mi vida la lucha libre. No, oh, la verdad, créeme, créeme que sí, este. Ay, híjole, la verdad sí me he sentido mal porque estando, ahora sí, como dice, no, de espectador. Me ha tocado oír cada comentario de las gentes, de las mismas personas, el mismo aficionado que va a los eventos, di, llámese chicos o privados, lo he visto y créeme, híjole Humberto, me, me he decepcionado. Bueno, luego las demisiones esas también que yo la verdad, sí, no, no hablo nada de eso, pero no comparto esas divisiones, yo sabes, ¿cuál es <risa> las divisiones sí, sí, sí. De, de, la, de las sumas, ¿eh? de las <risa> multiplicaciones, de ¿eh? o sea, son de esas, de esas divisiones me refiero, sí, no, no, sí es la que verdad, me... An antes y en tus, en, en tus y, y decimos, y en nuestros tiempos, o sea, es. este, estamos hablando de hace 20, 30 años que Por empezamos ahí. en la lucha libre, 
Pero me gustaría que platicaras un poco cómo eran los entrenamientos, porque yo también mi maestro fue coliseíno uh -huh. y eran unas chingas. Era, así las, vamos a decir, así era una chulada, suave. era una chulada, la verdad. Acabo mi estación, ¿no? Yo cuando estaba, cuando empecé ahí en estos inicios ahí en Arena Coliseo, cuando tuve esta oportunidad de ir ahí, la verdad, desde el primer día, a mí, como dicen, no, no daban un peso por mí en el entrenamiento. Todo el mundo me decía, no, este camarada se va a ir a la, a la semana, no dura una semana. Después ya vieron que duré una semana y a los 15 días no dura. Y me aventé los 15 días, después no, el mes no lo termina. Me aventé ya, después de eso me aventé tres años de entrenamiento. Tres años de lucha olímpica y grecorromana, al cual ya después me dieron pase para ir a hacer lo que es el examen profesional para empezar a entrenar lucha libre profesional del cual este pues hubo unos cambios radicales en ese tiempo que fue cuando estaba eh, no sé si recuerdes que hubo un tiempo que el señor Apolo Dantes que le mando un saludo está viendo oh, este, José Luis de Dantes Factory. así es y él estaba ahí en Arena Coliseo junto con Máscara Mágica uh -huh. y también estaba Gran Cochis y Tóxico, estaban los cuatro de encargados uh -huh. y cuando pasó de que yo tuviera que hacer el examen para ya entrenar en la profesional hubo cambios drásticos ya que salió Tóxico, salió Máscara Mágica y después hubo otro, otro rollo que también... Por que fue la primera de... vez que estuvo Apolo, ¿no? Ajá, cuando... Estuvo... Cuando nacieron los famosos martes de glamour. Ah, exactamente, Paso. así es. Y la verdad que cuando pasó eso, pues lamentablemente ya cuando yo tenía que hacer el examen, pues ya no se presentó. <risa> ya no se presentó Híjoles. la oportunidad. Y pues ahora sí que lo único que me pudieron hacer, este, ahora sí como de apoyo fue que me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a que te empieces a foguear por fuera. Uh -huh. Entonces, ya cuando estés bien fogueado, ya te, te, pues te damos el, el modo para que vengas ya directamente aquí a, a estar en la Coliseo. Sí. Entonces, pues ya tuve la oportunidad, la primera oportunidad de empezarme a ir a foguear, me dijeron ellos, tú, ahora sí, como dicen, no, vele dando, te damos, como dicen, carta abierta para que vayas y te foguees. ¿Va? Entonces, pues yo empecé a tocar puertas y la primera puerta que yo tuve fue aquí en Santa Lucía. Uh -huh. Aquí en Santa Lucía había una arena pequeña, era del Caballero del Ring, no sé si lo conociste. ¿Johnny? Ajá. Ah, sí. Y también, sí, es Johnny, de, sí. Y también de este, estaba ahí en esa arena el Hombre Mono. No sé si lo recuerdas. No, ahí no me acuerdo. Ahora, ahora estaba, bueno, duró un tiempo de referee como el Mono Martínez. Uh -huh. Y, no, no, no. y él, este, pues ellos fueron los que me dieron la oportunidad, me dijeron vente, me, ahora sí que como dicen, no todos estaban viendo a ver, de me preguntaron de dónde vienes, qué onda, dónde has entrenado, y pues ahora sí que lo, lo, lo que es, no yo empecé a decir, sabes qué es que yo he entrenado en Arena Coliseo de Guadalajara, igual y, y ahora sí como dicen, no presenté mis cartas, uh -huh. Y en esa arena me dijeron, muy bien, pues vamos a darle, vamos a ver qué tal, qué tanto eres, de qué nivel estás de la arena Coliseo. Y me empezaron a dar, como dicen, duro y bonito. Sí, duro ya sabemos bonita. cómo son, ¿verdad? <risa> estuvo, estuvo muy sabroso, la verdad, sabes, el, sí. el bautizo que me dieron, ay, hijo de su madre, ¿no? Ya me andaba, pero la verdad, cuando yo empecé, digamos que profesionalmente, uh -huh. Yo empecé con el nombre de Tony el Rebelde. Tony el Rebelde. Tony ah, el Rebelde. Okay. Y la verdad que nada más duré tres semanas con ese nombre porque eh, le mando un saludo a, a Mono Martínez, ya que él, él es el que me hizo que me ayudara a este nombre, Humberto. Uh -huh. Él fue el que me dio la iniciación de esto y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? La verdad, tú no eres de estar luchando con máscara. Sin máscara, perdón. Uh -huh. Dije, oye, ¿por qué? Las es que tú tienes cara de niño bueno. Estaba, estaba medio... Sí, no, 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 no es cierto. No, sí, no, no, sí. Sé, no bueno, es parte de, tu, ¿Sí? de, sus, de tus anécdotas, de tu sí, historia. Sí, se, pues. se me hacía muy cura. Dije, oye, ¿cómo crees? Pues, si no está tan bien aquí la, la cosa, 
dice, no, no, pero es que tienes que, pues es que la verdad tú no expresas este, la rudeza tal cual, pero en, en Tienes tu, cara de buena gente. ¿tú? Exactamente, sí. es decir, tú no expresas lo que es el sentimiento rudo, uh -huh. Las, tal vez lo expresas en tus movimientos, en la forma en que luchas, eh, la forma de ser duro, uh -huh. pero las, eh, en realidad no lo tienes así de otro modo. Entonces, ¿sabes qué? Las, tú debes de ser de una, de una, una máscara. Entonces así quedó, así quedó. Entonces me quedé en el modo y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nombre me pongo para usar una máscara? ¿Qué pasa con esto? Me dice, mira, yo me voy a encargar de darte un nombre. Eh, no sé si recuerdes. Ya en paz descanse al buen Carlitos Mamut Negro. Sí, cómo no, la mamuta. Así es. Sí, Dios cómo no, tenga, su santa Augusto. gloria al hermano. Sí, sí, sí. Él, junto con Mono Martínez, este, me vieron y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos, por tu estilo de lucha, las, te vamos a poner el nombre de la máquina Bulldozer. Y yo dije, no, no, Bulldozer no, porque parece como perro. <risa> como los perros. Pero era, pero era por la máquina Bulldozer. Eh, la no bulldozer por el así es, es que es Bulldog, eh, no es Bulldozer. Así es, dije, Bulldozer, <risa> dije, no, mejor no, dije, se me afiguraba a mí como que de perro. Dije, no, 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 eso no. Y ellos me decían, no, es que el Bulldozer es una máquina que destruye todo lo que se le pone enfrente. Y las, esa máquina no se detiene, aunque es chica, pero tiene mucho poder. La sé, no, dije esa no. Y pues así quedó. Entonces me dice: Mira, las, entonces como eres rudo, te vamos a poner la máquina del mar. Dije: Bueno, pues ese, ese nombre sí me gustó. Entonces re, llega el, el primer evento, digamos, como debut ya de máquina del mal en Tecomán uh -huh. con los mulatos. Uh -huh. sí, con claro el mulato sí, primero, claro. segundo y tercero. Me tocó enfrentarme con ellos. Y créame, hijo de su madre, todavía me punza el pechito con ese mulato primero. Lamentablemente, pues ya también ya falleció. Y pues nada más ahorita está el mulato segundo y tercero. Creo que está nada más el tercero. Este, no, el segundo, perdón, este, siguiendo en la lucha libre allá en Tecomán. Uh -huh. y igual, si, igual si está viendo, le mando un fuerte saludo. Claro que porque, sí, saludos. Porque él fue el que me dio también la oportunidad de debutar como máquina del mal. Y la verdad, después de que fui la primera vez, eh, duré yendo a Tecomán durante un mes y medio cada fin de semana porque les gustó muchísimo la, el debut y les gustó este personaje. De ahí me pasé a Manzanillo, Colima, después nos fuimos a Colima, de ahí nos pasamos a Puerto Vallarta, nos fuimos, pues ahora sí que a empezar a, a la gira pues no de, de todos estos lados alrededor de Jalisco. Eh, fui a terminar para aquel lado de León, Guanajuato. También estaba un. Eh, ay, joder, no sé si este todavía eh, se llamaba el demonio Maya o el demonio Quetzal, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Este, y allá en León, Guanajuato también me dieron la oportunidad de seguir echándole ganas duro y macizo, duro y macizo, al cual también cuando ya empezaba a haber más programa para un servidor. Pues la verdad, te soy sincero, ya no hubo, ya fue en ese tiempo cuando ya después regresó, eh, se quedó Daniel López el satánico, el maestro Daniel López, y también él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Este, la verdad, tú ya no necesitas estar en la coliseo, y dice, tú síguete fogueando así como vas, hace, el camino que ya agarraste está bien y, y síguele adelante, síguele adelante, pero pues igual, no, mi idea siempre era pertenecer al Consejo Mundial, ¿no? Ya que yo siempre, pues de ahí salí, ¿no? De, de mis entrenamientos, se podría decir. Y la verdad, pues todo, ahora sí que, pues todos, todos, tanto los maestros que yo tuve, me dijeron que, que no había necesidad de estar en el Consejo Mundial, que el camino ya me lo estaba, lo estaba forjando yo solo, y que no había necesidad, que solamente siguiera por ese paso, y pues ahora sí que mi maestro que tuve como tóxico, él, él sí me dijo, mira, mira muchacho, lo que tienes que tener bien presente es de que el día que despegues los pies al tamaño de una piedrita, ese día, de, ese día retírate de la lucha libre, 
porque no vas a hacer nada, vas a, va, lo único que vas a hacer es que vas a estar perjudicando a todos los compañeros de la lucha libre uh -huh. y la verdad no, aquí lo que se necesita es humildad, humildad y que sepa ser compañero con la gente, porque ahora, ahora después de tantos años lo veo, eso que me dijo el, mi maestro, que realmente ahorita lo he visto Humberto, que la verdad muchísimos no son compañeros, no son compañeros, lamentablemente veo que todo el mundo se está mordiendo en una cosa, en otra, en otra, en otra, en otra. Ay, y se parece a cierto grupo que yo conozco. <risa> está aquí en San José. No, es que créeme, créeme, créeme que sí está complicado, eh, la verdad, muchísimo, muy complicado. Sí. Ahorita a, a nivel de, de lucha libre, la verdad, está muy, muy pesado. Ya que he visto demasiado, demasiada tenemos, gente que está mal. Tenemos saludos, mi querido Máquina, dice Francisco Hernández. Saludos al, al, a los dos de parte de su amigo, el referee, el Buki. Venga, saludos, saludos, mi Buki. Uh, Ramón, de la, no tienes contacto, se multas en Zapopan. Está, ah, no, ya que no, pues no soy tránsito. No, no te creas. <risa> no, no te creas. Luego averiguamos eso. Este, Ismael Silva, nuestro querido Oro Segundo. Te ves saludos, emocionado, saludos. Humberto. Es que feo no es. <risa> no, me veo emocionado porque si te fijas, estamos estrenando fondo. Así ¿verdad? es, exactamente. No de sufrimiento como el de hace rato que compartieron muy atinadamente <risa> mis padrinos, ¿no? Un fondo distinto. Saludos a los dos. Ramón del Ángel Casillas dice: Yo recuerdo a un mamut negro que ya falleció. A no, Pablo no, Romero, no, hijo también. de Don Rafa, y Así a un es. Andy Barro que falleció. Creo en Nayarit, Así luchaba es. en la Roberto Pasquera. Este, el signo mortal. Javier, Así es. Javier, nuestro buen amigo Javier en paz descanse también. Era, me tocó luchar era, con él, me tocó muy bueno, presentarlo, me tocó referir con él. Sí, eh, y en pues, Mololoa, en Mololoa fue donde pasó esto, este accidente. Ya sí, es que él tuvo un accidente este, previo, ¿verdad? Uh -huh. Y desafortunadamente no se cuidó, pues él dijo que él así quería morir y pues se le cumplió. Así, Así es, fue. arriba del ring. A mí me lo dijo, pues. Sí, 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 ¿no? También me, ah, me llegó a tocar. A muchos nos los eso. dijo, ¿no? Yo me dijeron que no volvía a luchar y que me podía morir. Y se le cumplió y, pues, en gloria esté, ¿no? Así Francisco es. Hernández, saludos a los dos. Arena Gorilas, ¿qué fin tuvo? Ya desapareció. Esa arena, estaba sí. Estaba ahí por eh, prolongación. Por 8 de julio. 8 de julio, ¿eh? Allá okay. para 8 de julio estaba, estaba ahí, este, realmente había muchos, muchos programas buenos, eh, ahí en Arena Gorilas. Había. ¿Tú eh, uno una vez? Sí, uh -huh. la verdad sí, había con muchos, este, mucha gente. Eh, del mal, está. Ah. Sí, sí, con, él la traía <risa> esa, a ver. Sí, esa ver. la traía, de hecho, el, eterno, el Gorila. El Eterno. Ah, no también la traía ah, el Eterno. Ah, saludos. La, de hecho, de hecho la, la traía el Eterno, la, la tuvo un tiempo este Gre de Kuhn, también la tuvo este, el Gato Maléfico, la tuvo el Voltaje Negro, la tuvo también, bueno, el, el que siempre he sabido fue Rafa el Gorila. Rafa el Gorila también, que un saludo también. Saludo. Grande. Dice, anda. dice Rayito, oye Ramón, ¿quieres saber todo? Pásame la bola de cristal o la agenda, por favor. <risa> Cualquiera, pásame, hey, pásame el Google Maps. Rayito, ¿sabes qué? Oye, ¿cuándo voy a...? No sé. Rayito, ¿sabes qué fin tuvo Don Rafa? ¿Qué promotor de la Arena Olimpia? No sé si él la tenía cuando estaba... En el parque por el Parque de la Soledad. Soledad. Sí, 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 estaba en el Parque... Don Rafa está bien. Así es. Está de malas, como siempre. Digo, está de buenas. <risa> no es cierto. <risa> no es cierto. No, no, conmigo se ha portado muy, muy Siempre gente, don Rafa. Una persona ¿no? Muy criticado, chico. muy atacado, Así pero es. cuando lo ocuparon todo el mundo, ahí, ahí iban, estaba. Iban. Ahí iban. No salían de ahí, ojetes. <risa> ay, lo dije, lo pensé. <risa> ay, ay, perdón. <risa> Agüita, por favor, producción, porque ya se. Eh, don, <risa> Tonina Jackson va a decir el viejo. ¿no? ¿Eh? Es que sí, José, así hablaba. ¿no? Así es. es que estos cabrones sí que saben que hay la chica. hijos? Eh, así, habla, así hablaba, ¿eh? Sí. Yo, nomás, sí. Yo paso el dato. Tony, yo nomás les digo cómo. Tonina Jackson Jr., saludos a mis dos amigos. Saludos, profe. ¿Te esperamos la próxima semana o qué? Confírmame. Estás Vente, invitado sí. la próxima semana. Vente, Voy a cancelarle a mil máscaras. Eso, pero tú vienes, ¿cómo ¿tú? ves? Es en serio, es en serio, voy a, voy a, voy a cancelarle a una persona del mismo nivel casi de con mil máscaras para que venga el profe Gotita. Así es. Ya de ti depende, ya si no, pues entonces traigo a, 
a otro de los de la, de la que te dije yo de la de la de, división, de, 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 la división de paso pero aunque okay, dice Ramón del Ángel Casillas ya viste el cartel de la Universidad de Jalisco te agradó te digo que todo quieres saber Ramón es, es, a mí se me hace que Ramón avienta la solo para sacar de verdad sí a ver qué cae a ver qué a ver qué esto, a ver qué sandeces digo me parece muy bueno me parece bueno el cartel sí yo he estado, creo que estuve en dos o tres aniversarios ahí con ellos. De hecho, me tocó presentar un aniversario del solitario con Javier Cruz. Así es. Si no me equivoco. Así es. Y otro por ahí de, de con ellos. Mira, la Arena Jalisco siempre ha, ha, ha tenido un excelente nivel de lucha libre. Nunca la verdad. ha bajado. Nunca, Nunca ha bajado. Es, Nunca. Es una tradición ya en Guadalajara. Y la verdad, este... Es muy raro cuando, cuando la arena Jalisco no, no mete buenos carteles. Para mí sí. se me hacen muy atinados y más me vale decir eso. Dice <ríe> Cepillín Miramontes, se olvidó de mí el Cepillín. Ah, tanto ah. que me procuraba. Pero aquí pasa así, pues ya cuando no te ocupa ya no te hablo. Exacto. No, mi rayito, y que esté el anunciador. Ya, no, ya dejó de hablarme. Ya no, no quiso. <ríe> <ríe> ya no quiso. Producción agua, por favor, o refresco. Y saludos para los dos, que seguirá con su promotora. Yo, yo voy a seguir con promociones máquina de mal, pero... No, me pregunto, ahorita vamos a tirar que más como... Ah, pa, ya, 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 ya. No, que si seguirá Cepillín haciendo sus promociones. Ah, no, sí, Cepillín <coughs> tiene, realmente tiene mucho, mucho trabajo, realmente... Eh, yo creo que te podría decir que, bueno, a lo que me han comentado... Es, no, varios, es, buena, es buena paga el Cepillín, ah, es buena paga, es, es, decir, es, es uno de los que sí pagan en sus funciones que me han dicho y, varios, y pagan lo justo. Así es. No, yo he trabajado con él, no sé, porque ya, ya no, varios, pero, varios pero son los trabajo que han muy estado bien. con eso y, y ahora sí que a mí, Humberto, a mí también me consta, me sí, consta sí, de sí. que realmente Cepillín paga muy bien. A ver cuándo nos invitas. ¿no? A ver cuándo nos invitas. Dice Heráclito Maceda. Saludos desde Gongolica, Veracruz, hasta Guadalajara, la tierra, la tierra de las tortas ahogadas. Ah, el tequila y el, no, no dice eso, pero sí es cierto. Gran amigo Humberto Urias Rayito, les mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Aguilar, Heraclito? Saludos. saludos, qué milagro, ya tiene años que no te veo, hermano. Luz Aval, Máquina de López, a te etiquetaron. Ray, Rayito, ¿cuándo invitas a los RM664? ¿A qué es su número de teléfono o qué? <risa> no, no, no ya sé, ya sí. sé, no, 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 ya les dije, mire, el, el, el tema, cuando yo estaba en las revistas, no, no podían salir los, los personajes de aquí de Guadalajara, la mayoría, porque no los conocían, pero yo decía, bueno, y si no los conocen, ¿cómo es que no salen? Había esa política antes, pendeja, ¿sí me explico? Sí, así es, sí, o, sea, sí, sí. o sea, y tú lo sabes, o sea, uh -huh. nosotros, yo mandaba notas, pero no me publicaban todo lo que yo mandaba, sí, yo me decía, sí, oye, sí. quiero sacar a fulano, los que le llegaron a salir en la revista de Luchas 2000 o de las Superluchas, en tuvieron un gran, fueron, o sea, realmente fue un logro, así es, era muy que no, no, no ahí. cualquiera, y con la revista Azul, pues ya sabes, tendrás que pagar y comprar, y la verdad, es. este, una buena cantidad para salir, una gratificación. Sí. Por lo cual yo casi nunca conocí. Dice Francisco Hernández, la, sí, la verdad, sí paga bien el cepillín y no es feo. Ya ves, ya está contratado. No, ya está. Dice Laxus, saludos Laxus. Uh, diles que está chido el cartel del 50 aniversario de la Ana Jalisco. Siempre. Si ¡Ah! Entra barbero. <risa> no, digo, qué bueno, <risa> mi querido Laxus, que, 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 que si entrase, si entrase, que a todísimo hablar. <risa> Magisterio Rudo, de los conocidos, ¿qué dice? De los conocidos al Estado, muy buenas noches, mi rey, mi máquina de semanas. Saludos, a saludos. Dos semestre, de los conocidos al Estado, muy buenas noches, mi rey, mi máquina de ah, okay. saludos. Recuerden, compartan, denle like, comenten. Compartan y denle like a todo aquí a la página. Aquí a la página, te si está en la web, apoyen. tenemos nuestro canal ya desde hace rato, mi vida, la lucha libre también. Apoyen, apoyen. Nos retiramos unos días, pero bueno, ya estamos de regreso. Entonces, regresando al punto en donde empieza Máquina del Mal a forjar su, su propio concepto, su propia historia. Fíjate que, fíjate que este equipo que tú traes, obviamente me recuerda mucho a uno de los equipos de los que salió en el AAA, ¿verdad? En Así aquel es. entonces que fue entre el 91 más o menos, el... que fue mi maestro también, Coreback. Así es, el Coreback. Coreback y Fullback. Tuviste 
¿Alguna situación ahí con, con los, los equipos o no? No, realmente, realmente... Ha habido mucho, ¿no? O sea, realmente, no sí, fíjate que tuve, yo tuve este, la suerte, la verdad, digo suerte, porque el día que me conocieron, este, ahora sí que todavía no, no estaba, estaba este, creo que es Fullback Junior, Fullback Junior, o... o la que esto sea Coreback y Fullback. Era, ahorita y está... Por, era Coreback y Fullback y... Había otro más. Sí, este, a ver que nos, que nos comente. Que era la máquina 45, ¿no? Algo así. No, Ay, no me acuerdo. No me bueno, el caso es que fue para México. Fue para México. Y, y allá en México fue donde se hizo. Me, me, ahora sí, como dicen, ¿no? Me, me, me pararon ellos uh -huh. en un evento que se hizo ah, privado. ¿sí? Me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Tu Te lo nombre, a hacer de jamón. Eh, ¿Qué onda con tu nombre? ¿Qué pedo? ¿Qué esto? Mire, dije, la verdad, yo lo adopté porque. Soy fan de... Ahora sí que primero que nada me gusta, amo el fútbol americano. Eso es una. Segundo, yo ya había visto a Super Máquina, había visto a Fullback, a Coreback, y había visto a... Ay, se me olvidó el nombre, Humberto, sí. este... Pero no era... Ay, era la... Creo que era la máquina nomás, ¿no? Eh, ay, no, a ver, a ver, ustedes acuérdense pues, Había otro tercia. en México Otro en México, este Ay, híjole, se me olvidó el nombre, la verdad Se me fue el rollo pero era, 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 uno, ah, era coreback y fullback Falta ah, uno, a ver que nos digan los, las personas que se están viendo eh, La máquina salvaje <coughs> okay. Máquina salvaje Era máquina salvaje y, y tuve la suerte Pues, digo suerte Porque ellos mismos me dijeron, ¿sabes qué? Me vieron luchar y me dijeron, ¿sabes qué? La neta, úsalo Usa el nombre de máquina, no hay bronca, que seas máquina de mano, no hay pedo. Usa el nombre de máquina sin problemas, donde quiera. ¿Por qué? Porque pues estuvo dentro de lo mío este, que les gustara mi trabajo. Me dijeron, vamos, dale, tú échale galletas. Y donde veas, ahora sí que ellos también me dijeron a mí, donde veas a un máquina que esté usando ese nombre, páralo. Uh -huh. En caliente y dile cuál es su pedo y de, ahora sí como dicen... Saca las credenciales de dónde vienes, por qué y de qué. Y pues ahora sí que yo pienso que eso estuvo también dentro de... Desde muchos años, ¿no, Humberto? Desde hace muchos, muchos, muchos años. Proteger una imagen de todos los compañeros, ¿no? Y te comento esto porque tuve la suerte de... El primer traje que yo utilicé era de mi maestro tóxico. Tuve un jersey del color de unas mallas que él tenía, que él me dio... Y este, el pecha, eh, el, este, el, el engendro, señor, en un Raúl Mayo, así es, él, él fue el que me dijo en Tecomán, me dijo, ¿por qué traes tú esas mallas? ¿Sabes de quién son? ¿Por qué estás pirateando esa imagen? No, 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 si me puso como campeón, ah, ¿sí? <risa> me puso como campeón y junto con este, con el mulato primero, y el segundo, me agarraron entre los tres, a ver, Diona, ¿por qué estás usando esos mallas? ¿Sabes de quién son? O sea, aquí no vas a estar faltando al respeto a la lucha, y menos a un compañero de gran trayectoria. Chicle, ¿no? Pues dije, pero, 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 ¿cuál es la bronca? No, no, ¿por qué las estás usando? Antes de que te la rompa, me dijo él, el engendro. Antes de que te la rompa, dame una, una real una explicación, una explicación película, real porque si no de aquí no sale no más sales. que encuerado y a todo madreado perdón de la palabra sí, sí. así es que dime cuál es la bronca no no pues ya fue que les expliqué tuve que hablarle a mi madre y le vaya dígale que hey, bueno, qué bueno, onda ya, ya hace, me quieren quitar la máscara sí, antes de tiempo lo hace no 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 ya fue que él les dio la explicación la sea con eso ya y desde ahí ya no tuve bronca y vi que el deporte que realmente los que sí realmente lo quieren el deporte son celosos en esto sí, son sí, celosos sí. a todo lo que da ¿por qué? porque eso de estar de cualquier tipo de imagen yo lo vi, cualquier tipo de imagen que se pareciera o fuera dicen por la ahí proximidad, con un, así es, de fuera algo similar, de otro eh. equipo de, de alguien no, no, okay. Saludos no. a, Chav a buen chavita lo, lo, <risa> la verdad es un besito que tenemos ahí muy común me tocó, la verdad me tocó ver cómo los encueraban, ¿eh? Les rompían las mallas, uh -huh. botas, máscara. No, pero eso era antes. Sí, sí, sí. Ah, no, no, ya, no, no, ya ahorita, no los pueden ni, 
Y ahorita no ya nos puedes ni verdad. raquetear, ni bautizar, ni nada. De yo eso. creo que, yo creo que sabes que momento yo creo que se perdió todo eso gracias a muchos. Gracias al mismo luchador, Maquina. Exactamente. No busquemos otros responsables. ¿Sí? El Realmente. mismo luchador permitió que personas sin criterio, sin Exacto. respeto, sin amor por esto y sin, sin experiencia, Ajá. Se, metieran. Se, metieran, se metieran. Esa es la, esa es la respuesta. Sí, la verdad no que... hay otro responsable. Sí, sí, realmente, y eso es triste, es triste un momento porque como a mí que me costó estar en esto, me costó tres años junto con toda la trayectoria que ya traigo, hijo de su madre, créeme que ahora veo a chavitos, chavitos, eh, realmente chavitos que que ya no te hablan de, o sea, viendo, digamos como estamos comentando ahorita, jerarquías, uh -huh. la verdad, muchos, ¡eh, tú güey! ¿qué onda güey? O sea, eh, te eh, hablan eh, de eh, tú, ¿sabes? Sí, sí, y, sí, y sí. hasta te mientan la madre, y dices, ¡ah, cabrón! O sea, ¿de Yo, qué se trata eso? Sí, 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 es algo que se ha perdido definitivamente. ¿De qué se trata? O sea, cuando uno, uno digamos... Le hablas a, a los compañeros que están más o menos de tu nivel, de digamos, de edad, ¿no? De trayectoria. Sí, pues tú sí. le hablas de tú, y es más, y hasta con, con respeto. respeto claro. Señor, ¿cómo está usted? Así ¿no? es, así es, ¿cómo has estado? Yo sí, me encuentro todo? a Macabre en el que digo, señor, Macabre, ¿cómo está así usted? Es, yo así digo, es. ¿qué anda, peche, peche? No, 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 no. No, no, nada. No lo eso... hago, no lo hago, no lo sí, hago. Sí, de hecho, sí, o sea, yo también con, con varios que yo también los conozco de muchos, ¿cómo estás? No, ¿Cómo no. estás, amigo? Y, bueno, pues ya sabes, ¿no? Humberto, todos nos llamamos así, la mayoría de los que nos conocemos los que realmente, nos, conocemos, nos llamamos sí. por los nombres. Los es que, ¿sabes qué? Ahora los veo que se toman una foto eh, así, con mi amigo Máquina del Mal. <risa> y tú así sí. de, ay, no. ¿verdad? Dices, vale, con mi amigo vale. mil más <risa> o sea ¿Sí? es en serio que se la crean ellos ¿no? se pasan de vivos la, sí, verdad, la verdad, verdad son, sí. son muchos la verdad muchos que, que sí está cañón ¿eh? y, y fíjate que yo dentro de lo que es este en este trayecto de lucha libre me ha tocado tener este ahora sí como dicen no ahijados uh -huh. y la verdad ellos yo siempre les dije, ¿sabes qué? El, el respeto siempre tenlo, con quien sea y como sea. Y hasta ahorita, hasta ahorita, he visto que todavía siguen con esa, con esa ideología, ¿no? De decir, no, no, pues estamos aquí, este, ahora sí como dicen, ¿no? respetando las jerarquías de, de, de lo que es la lucha libre. Y la verdad que hay varios, varios que lamentablemente sí no... No la tienen, no, no tienen ese respeto que, que a varios a varios nos inculcaron, sino por decir casi a la gran mayoría de los que ya somos viejos en este. Eh, lo dice por él, por es? supuesto. ¿no? Así es, o sea, ya somos viejos, realmente realmente muchos que no, no tienen ese respeto de hablarte con, con, con tu nivel, no lo que claro, tú tienes de claro. trayectoria, y cuando como ahora sí como tú dices, Humberto, les te pones a luchar con ellos y, le, y ellos te quieren dar duro y macizo, pero como dicen, cuando se pone la vieja escuela, llora. Sí, mejor, llora. mejor no. Sí. Un saludo a mi padrino Chamaco Lomelí, que nos inauguró este programa, espero que saludos, nos esté saludos. viendo. Gracias por esa patada de la suerte. Eh, Heráclito Maceda dice, mi gran amigo aquí en el mar, te mando un abrazo. Ya lo leí ese, no. No. Fuerte abrazo grande, saludos, ahí estamos pendientes para cualquier cosa, saludos y una cosa, mi gran amigo, es Gongolica Veracruz, no Golica, no, si ¿sí dije Gongolica. Gongolica, sí es. Sí, son Golica. Ah, son Golica. Son Golica. No, es que tú escribiste Gongolica. Bueno, ya como sea. Gracias. <risa> <risa> saludos a Son Golica Veracruz. No. Ya, porque okay, ya me corregiste, ya, gracias. Ya, ya que... Bloquealo, por favor. Gracias. <risa> <risa> ah, no es cierto. Eh, <risa> Dice Ramón Dalga Casillas, destructor de ídolos. Ese era el. Yo no me acuerdo qué fuera. Ese, ese era. Así le decían. Era el destructor de ídolos. Pero tenía un nombre de máquina. Era una máquina, pero no realmente no me acuerdo qué. ¿Cuál era la variante de, de, de máquina? Uh -huh. Porque era otro. No, es que, es que tampoco era ese. ¿no? Era. No, dice Saúl Gómez Hernández. Saludos, profe. Saludos, Rayito. Felicidades. Jaco Gitano Junior, luchadorazo también. Saludos a mi gran amigo Máquina del Mal y de paso al rayito. Saludos, ah, saludos, saludos, rayito. Sí, saludos. Mm. Saludos. Mike Extreme dice, enhorabuena para mi vida la lucha libre. Que retomó sus interesantes transmisiones. Ánimo rayito, saludos al señor Máquina del Mal de parte de 
Cat Warrior, Warrior, otra lucha de barrio que. Saludos, ah, ah excelente, o sea, mi Cat, claro que sí. De la puerta chico. para afuera, allá, <risa> allá para allá. Sí, de ahí para allá, <risa> extrema, lo que vale quieras, todo, sabe, lo no. que quieras, claro que sí. <risa> pues es la idea, mira, es la idea, sabemos que estamos, nos encontramos en un lugar, bueno, él y yo prácticamente somos vecinos, uh -huh. estamos en la hermana república de Tezistán, pero para otras personas, pues sí les queda un poquito más retirado y voy a tratar de que la mayoría de las entrevistas pues sean así, así en es. vivo, para disfrutar a personajes y amigos como, como lo estoy haciendo con el señor Máquina del Mal, entonces así esa es la así. idea ya cuando se trate de, de un luchador foráneo pues vamos a hacer el streaming de un video streaming, ¿ah? para que igual este, interactuemos y ustedes lo disfruten, nada más una cosa bien importante, si se comprometen a venir, vengan, el señor tiene palabra cumplió, ¿Cómo? ¿Cómo? siempre ha cumplido, de hecho Hace un momento cuando llegó Nos pusimos a recordar, digo, ¿desde cuándo fue la última vez que te vi? Fue en el, en el evento homenaje. Del homenaje al señor Raúl Mayor Engendro Así Que es. fue un evento irrepetible, irrepetible No, la verdad que no, ya no Jamás, no jamás, y yo sabía que jamás Iba a volver a ver nada igual No, sí estuvo bueno. muy, muy padre, la verdad De un alto nivel Y la verdad, este Yo siento, siento Que eh, Ese programa Amigo Humberto, yo creo que también haya sido mejor haberlo hecho en un lugar muchísimo más grande, porque te faltó lugar para toda la gente que entró. Sí, fíjate que hubo un comentario al respecto, pero yo no, yo no fue, a veces no es lo que te dicen, sino en el tono en que te lo dicen. Mm. Así como, no, es que me hubiera gustado, que me forma, o sea... La gente es muy buena para criticar, Exacto. Para, para ponerte reglas, para darte ideas pero de aportar nada, si ¿Sí me explico, o sea, no, no, y si me hubieras hecho allá, y, o sea, tú hiciste algo, no, entonces, que te lo digo, o sea, si ¿sí me explico, pero Exacto. lo que ustedes hicieron, realmente el evento fue un éxito, porque ustedes fueron, porque ustedes dieron su tiempo, porque la gente respondió, un saludo al doctor, al doctor Así Esteban, es. por supuesto, todos, 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 la verdad que todo, todo el programa, o sea, realmente todo el programa, se hizo un conjunto, siempre. pero... Yo, yo sentí, yo dije, esta va a ser la primera vez que hago algo así y la última que nos vamos a reunir muchos. Y así fue, fíjate. Así es. Se fueron la varios verdad. ya en el camino. Sí, ya lamentablemente. No, no lamentablemente, donde quiera que estén. La gran mayoría de los que estaban en ese programa, sí. Yo creo que el profe Engendro se los llevó y dijo, sí, no, fíjate, vénganse para acá. Fíjate que yo tengo un, una idea, un pequeño sueño. Y en agosto cumplo 50 años. Yo no pensé llegar siquiera a los 20. O sea, así te lo digo. <risa> nunca fue mi deseo crecer, nunca fue mi deseo llegar a una edad. Y, <coughs> perdón, no así menos. ¿eh? Y tengo la, el deseo, el gusto del día de mi cumpleaños, o en esos días, hacer, perdón, producción agua, por favor, hacer una, o una función o un evento para festejarme esos 50 años. O sea, tengo ese... No sé, a lo mejor ya no nos no, no va a durar tantos años, pero me gustaría darme ese, ese gusto. Y estoy pensando así como que si me aviento, como que si lo hago, en donde vayan las personas que realmente me han seguido, que vayan las personas que me han apoyado, realmente sí, o sea, ese tipo de personas. Porque tú sabes que en el Facebook tiene uno que 5 mil, que 6 mil, que 7 mil. A veces. Tú dices, no, pues nomás los tienes ahí de adorno, o sea. Exactamente. Esa es falacia. O sea, creo que ¿dónde están los 5 mil ya... ahorita? Exacto. Nomás están viendo que... a ver en qué me equivoco. Cara. <risa> ¿Qué es lo que te van a echar de carrilla, verdad? No, no, manches. Ya nomás están haciendo memes. <risa> sí, también lo que la acabo, o sea, eso es, eso es lo que se están fijando. <risa> es que no está ¿no? A ver qué cae, a ver qué, sí. qué, 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 qué este, <risa> falso edades digo, entonces digo voy a, voy a confirmarlo en estos días, voy a, voy a checarlo invitar a algunos amigos artistas conocidos unos son amigos, otros son conocidos hay que diferenciar, Así dentro es. de la lucha libre hay muchos conocidos Demasiados. pero muy pocos amigos Exacto. muchos que te dicen mi hermano, ya sabes que cuando llegues a México no, yo voy a pasar, es claro que yo me quito la camisa, ¿no? Así y es. cuando llegas ni te pelan, ¿no? ni te conoce. Sí. Esa Así es la es. realidad, señoras y señores de la lucha libre. Sí, la verdad. Y un, no estoy de hablando de nadie. No, eh, no, no, no. Especial. De un cielo. Saludos a Fulano. Saludos a Fulano. Que nos está viendo. Que nos está viendo, ya sabes que eres tú, ojete. <risa> Dice sí. Payasito Crispín López, saludos. Me gustaría subir a un ring y demostrar mi talento en el ring. 
Sí, por supuesto, mira, pues, ¿por qué no? habla al notario, por favor, para que nos dejen su testamento, todas sus pertenencias. Sí, para que nos herede, por favor, aquí para que está en la web. Pues, ¿Cómo ves? Excelente programa, Antonio Jackson. A ver, estás invitado para el viernes, falta nada más que me confirmes, por favor. Si sí, es que, este, ahí, está, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Recuerden darle like, compartir, este, tenemos nuestro canal en YouTube. Yo espero que la próxima semana ya estemos transmitiendo también a través de Facebook, a través de tesistan.com.mx y a través de YouTube. ¿Cómo ves? Excelente. En las tres plata plataformas de manera simultánea vamos a estar transmitiendo ya en vivo, en vivo oh, para que usted eh, le dé like, comparte. Estamos en TikTok, estamos en Instagram. Yo no sabía lo que era TikTok hace como 30 días y mira, ya, no sabía, ya soy tiktokero. No, ahora sí sabes. Nadie me sigue, pero yo hago tiktok. No yo siempre he hecho las cosas y, y me gustaría que compartieras eso con nosotros, ¿no? Porque vamos a hablar de ti, ¿no? De mí siempre hablo. No, vamos no, a hablar no. de, de todo este tiempo, ¿verdad? De, de, de tus logros que a lo mejor para, como tú dices, para los demás no son tan interesantes, a lo mejor no son... Porque hay mucho aficionado también que dice, no, y es quién es, y pero por qué, y, no, pero de la manera personal en que la persona detrás de la máscara ha disfrutado de vivido la lucha libre, o sea, ¿qué Así es lo que te ha tocado? La verdad, eh, a mí me ha tocado, ahora sí como dicen, ¿no? vivir altas, medias y bajas, bajas dentro de lo que cabe en, en el modo de que ha habido... Bueno, nuevamente repitiendo, ha habido muchos compañeros que siempre van a querer meterte el pie, van a querer hacer hincapié de que no estés en los lugares donde te los has ganado, ¿por qué? porque tú, cada cosa que me ha tocado a mí me la he ganado a pulso, todo, todo lo que he hecho me lo he ganado a pulso y siento, me siento más bien en la libertad de darme el lujo de, de decir que si yo pido el favor a varios si no es que a la gran mayoría de los compañeros uh, que, que asistan a un evento que yo haga, con toda la certeza del mundo, sé que van a ir, amigo Humberto. ¿Por qué? Porque ahora sí, como lo que estabas comentando hace ratito, la, ¿cómo se dice? El saber ser amigo detrás de la máscara, saber ser compañero arriba del ring, este, ahora sí que no a cualquiera se le hace, ¿no? Y también no a cualquiera se le da una confianza del 100%, digamos, de la vida de un compañero, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque lamentablemente hay muchos compañeros, hay mucha gente que lamentablemente se sienten superestrellas cuando ni siquiera han estado en un evento, digamos, de gama media. ¿Por qué? Porque realmente se tutean con grandes estrellas. Y ni siquiera han salido de aquí de Jalisco. No han salido ni de su arena. El peor tantito. El peor o sea, tantito. O sea no, no tienen muchas cosas que realmente yo siento que, bueno, a mí me ha tocado verlo y vivirlo y, y sentirlo con muchos compañeros que al momento de que vamos a luchar, eh, al momento de que dicen, ¿sabes qué? Vas a luchar con este, con este y con Máquina del Mal. Siendo, pues ahora sí que aunque son rivales los técnicos, somos, seguimos siendo compañeros y siguen siendo humanos, Sien, siguen siendo gente que realmente eh, uno como rudo eh, al momento de que hace vuelos, topes, todo lo que tú quieras, tienes, tienes la vida, la vida de, de ellos en tus manos, uh -huh. ¿sí? o sea mucha gente dice no es que lamentablemente dicen no es que la, lo, lo está esperando, lo está esperando para que caiga, para que esto no señores, no es de que uno lo espere o, o que esté esto ya arreglado, sino que lo que pasa es de que tienes la ética profesional de ayudar a un compañero, aunque sea tu rival, sea como sea, es una vida, recuerden que detrás de esta máscara, sí, hay, hay personas que tienen familia, y viene ahí el dicho amigo Humberto, uno sabe que sube bien, pero nunca sabes cómo vas a bajar. Así es. Y nunca sabes que vas a estar bien, nunca sabes si te va a pasar una lesión, una lesión que pueda, tal vez para la siguiente semana ya estar bien, o una lesión que te deje cuadrapléjico de por vida. O sea, uno, uno, la gente, mucha gente piensa que esto es un juego, esto, ¿por qué te digo esto? Porque lamentablemente, Humberto, yo tengo esa mala suerte 
que me he topado a muchísimos, muchísimos. Oye, sí es cierto que duelen los raquetazos. Oye, ¿por qué rebotan en las cuerdas? ¿Por qué se hacen esto? Oye, ¿qué tienen las mangueras si es pura manguera? O sea, en el ring. Oye, ¿por qué, por qué azotan y, y se tuercen como gusanos en lumbre? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Créeme, créeme Humberto, a mí yo lo he hecho, la verdad no, no lo niego, me ha tocado raquetear uh -huh. a personas que me han dicho, ¿sabes qué? Es que yo veo que la lucha libre es falsa, y cuando se ponen conmigo, <ríe> ya no me lo vuelven a repetir, simplemente con un solo raquetazo, ha habido la onda de que muchos compañeros también están sintiendo la presión, sienten la presión cuando... Cuando uno les mete lo que es la, la, la escuela pues que yo tuve, que pues yo pienso que a lo mejor fue de la última colita que hubo de, de la vieja escuela, uh -huh. este, pero realmente cuando les mete uno power de las enseñanzas que yo tuve de la arena Coliseo, gracias también a, eh, pues ahora sí como me dijo mi maestro, ¿no? Un buen luchador se forja a base de varios, de varios maestros, de varias gente, y, y obviamente no, estar escuchando estar escuchando los consejos que te dan, porque pues ahora sí como dicen, todos los consejos son bienvenidos, ya el que tú quieras agarrar ese es rollo tuyo, pero realmente muchos, muchos me dieron consejos fuertes en la lucha libre, como te repito, este el primero pues fue Tóxico, Gran Cochis, eh, eh, Máscara Mágica, Apolo Dantes, este, el Casanova, también recibí muy muchos consejos de del gallo, de ráfaga, del de infierno, de este, ay se me olvidó su nombre, del fraile, del fraile de la muerte, tuve consejos también de este señor también de fuerza guerrera, de, ahora sí que también de uno de los grandes que a mí me dio consejo y también estuve entrenando un tiempo con él en Arena Coliseo, amigo Humberto, uh -huh. fue Máscara Año 2000. Máscara, no es cierto, era Universo Máscara, 2000. Universo no, and, and Andrés Universo, Pascal, eh, Así eh. es, era Universo 2000. Él, cada vez que iba a la Arena Coliseo, así es, él llegaba a la Arena Coliseo y yo estaba entrenando ahí en, la, en el colchón, pues, como le llamábamos allá arriba. Estábamos y realmente él me decía, hey, vete. Y de volada me agarraba, me agarraba y me daba, me dio muchos, muchos consejos. Me enseñó muchas cosas que realmente le estoy agradecido y gracias hasta el cielo donde él se encuentre. A toda su familia, al señor Carmelo Reyes también, que también con ellos fui un tiempo a hacer funciones. Y la verdad, gracias, gracias, porque realmente recibí un apoyo tal vez no muy grandísimo, pero ese pequeño, dicen por ese granito de arena, me hizo cambiar mucho, me hizo ver muchas cosas, abrir los ojos de, de tantos y tantos compañeros que realmente es triste, pero se han ido, se han ido yendo, se han ido yendo, así, así es. es, se han ido yendo y, y algunos tal vez se han retirado, pero es malo este, también ver que muchos compañeros se han quedado pero se han quedado en un lugar donde donde ya no les cómo decirte ya no los hacen crecer ya no crecen como personas ya no crecen como compañeros como luchadores, exactamente procesos. se quedan estancados sabiendo que hay talento amigo Humberto sí, así sabiendo es. que hay talento y los dejan estancados por qué porque lamentablemente he visto la, como te vuelvo a repetir, no quito el dedo del renglón, luchadores que digo, ay Dios mío, no sé por qué están ahí, no sé por qué les han dado un lugar, cuando realmente no se lo merecen, no se lo merecen, ha habido muchas cosas que realmente, híjole, es muy, tal vez es un punto delicado, no tratarlo y hablarlo, pero realmente créeme que es algo que es triste, triste y malo saber este tipo de cosas. Así es interesante por supuesto tu punto de vista y aclaramos solamente es un punto de vista lo que aquí Así mencionamos es. no es la verdad absoluta dice Guerrero Latino tú también tienes saludos por allá Así saludos es. para los dos grandes recuerdos de la arena Santa Lucía la arena Olimpia la Gorilas arenas pequeñas criticadas pero que salieron varios elementos muy buenos Así hay es. más saludos allá de aquel lado no 
Así es, aquí tengo a... Saludos para Jorge González, para mi compadre, que le gusta, le fascina la lucha libre. Ah, Ramón okay, Morales. Okay. Saludos, okay, Tocayo. Okay, no. Así es. Ramón Morales. Ah, pero ya se confundió con Ramón. Okay. Dice ahí desde Oblatos también, también a Martínez. Jorge, saludos. Uh -huh. Saludos, dice saludos a los dos. <risa> la <risa> máquina sabes, especial. Es, la máquina especial es una, Ay, una terminación que tenía, como dicen, un finish de en la lucha libre. Uh -huh. ya no ya no lo he hecho casi ya no lo he hecho casi porque pues realmente no no todo el mundo bueno ya lo han visto pero pues no todo el mundo han caído lo resiste. fulminados ¿no? <risa> ya lleva es. como tres de funciones <risa> no no se ha prestado el, el eh, lugar ni el momento para el, poder hacerlo están en sillas de ruedas <risa> <risa> créeme créeme me muerto que hubo hubo lamentablemente unos compañeros sí. este, ahora sí como dicen ¿no? por ética profesional no voy a decir sus nombres uh -huh. no pero, saben quiénes son. pero ya saben quiénes son créeme que hubo una función y precisamente en la arena gorilas hubo, hubo una una cómo se llaman ahora que están así muchos juntos eh, una facción uh -huh. era una facción que ellos mismos vieron el día en que se metieron pues con un servidor, con Máquina del Mal, con esa ocasión también fue Guerrero Latino y el Gato Maléfico, íbamos los tres de compañeros y aquellos tipos se metieron con nosotros, la verdad este, nos echaron la lucha a perder, la lucha en la que estábamos nosotros y pues ahora sí, no, como buenos rudos de buen tiempo, nos metimos a su lucha de ellos, ellos iban en la lucha, creo que la lucha estelar, nos metimos, e hicimos, híjole, yo creo que la arena fue una de las tantas mejores luchas que hubo ahí en Arena Gorilas, ¿por qué? porque toda la gente que, que en Arena Gorilas me, me odiaba, ese día créeme amigo Humberto que la verdad me, me aplaudieron, me aplaudieron por todo lo que hice y ese día... <ríe> Me da risa ahora recordarlo porque ese día no supe ni cómo pasó, pero al entrar al vestidor, créeme amigo Humberto, me quité la máscara sin desamarrármela, <ríe> no sé cómo de antes me la quité, fui directamente con los cuatro y a los cuatro les dije, ¿saben qué? Párense porque ahorita nos vamos a dar en la torre, a los cuatro, y tengo varios compañeros de testigos, que ellos fueron a detenerme, fueron a detenerme, Humberto, la verdad, me vieron, ahora sí como dicen, endiablado a todo lo que daba, y créeme que, pues ahora sí como mucha gente que piensa que también esto es, este, volvemos a, a hacer un, un teatro que no pasa nada, nosotros en la lucha libre siempre estamos en una línea muy, muy delgada, muy delgada de, muy delgada de, ¿cómo se dice?, de... Dentro de lo que es lo, lo callejero y lo profesional. Así ¿no? es. O sea, quieras o no Dentro son de lo golpes. Dentro lo que es lo anime y la locura. Así ¿sí? es. O sea, Dentro de lo que es el trabajo y llegar al y extremo. Y ya darnos en la torre. Sí, sí, o sea, <risa> no. es que realmente está, estamos en una línea muy delgada y quieras o no, los golpes se van calentando poco a poquito, ¿no? Te va, sí. te va dando, Mira, dando sí. y dando y hasta que llega el momento en que, a ver, ya hasta aquí estuvo y empiezas a darle con todo y muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta cuando esto ya pasa a ser de profesional a, allá afuera del ético sí eh, dice Ramón del Ángel Arena Zapata también ah, sí, me tocó sí, luchar grandes, ahí. grandes luchas ahí Whitman González Ibar saludos señor está invitado ya que usted guste también venir aquí también con nosotros no sé si tenga alguien más que saludar ahí eh, Witteman González. Sí, sí, es el que acaba de saludar. Ah, ok, este es, Dice Mike, Mike Effect, hay Mike Extreme, dice saludos a los fulanos. Eh, y a los perenganos, <risa> y a los menganos, y a los que acaban de <risa> Fíjate que respecto a lo que tú dices sobre la lucha libre, yo siempre, yo no defiendo la lucha libre. Solamente digo, es un deporte espectacular. Así es, así es. Y yo veo que la gente se apasiona de más. De más no, es. ya vieron que el hijo de Rey Misterio y que lo... ¿Verdad? Yo, o sea, en Estados Unidos, realmente la, la lucha libre este, nos ha dado un concepto pues que la gente ya sabe que es un espectáculo. O sea, es, es... ¿Cuál es el problema? Es lo mismo aquí, señores y señores. No sé. Pero hay, un, hay límites. Así lo que refería el señor 
máquina del mal, es que hay límites. Así es. Y yo los llegué a vivir, y los, es que me hiciste recordar una vez que estábamos luchando en el cole, iba al halcón salvaje, iba, iba al halcón salvaje, e iba a Águila de Plata. Ah, sí. Y no me acuerdo quién más, y luego iba, iba con los angelitos de la muerte acá de con de, de, Los angelitos de la muerte. En, la, en el cole, ¿no? Ellos también vivían por ahí. Ey, ey, ey. Y me, <ríe> yo estaba ya viendo con, con este halcón y la Águila ah, y otra, y yo, y ya, y me hartó, o sea, y bueno, ¿y tú qué, 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 yo ya me subí dos veces, ¿sabes tú qué? Y me paré enfrente y le digo, ahora sí nos vamos a morir, hijo. <risa> Un saludo, ¿no? o sea, yo iba sí, a su sí, casa sí. y tenemos buena amistad, y ahí se rompió la, la, la amistad, amistad. Ahí, pero yo me paré enfrente así todo así, en orgullo, ¿no? Ahora sí, 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 sí te vas a morir, hijo. <risa> Es que bueno, se van a coser a tres de ese día, pero de sí, ahí más no pasó. Tiene, tiene que ver, ¿no? Pues es que volvemos a lo mismo. Toda la gente piensa que todo esto es este eh, dentro de lo que es este más. más hay límites, pues. Que... Hay límites, hay, hay una, una fraternidad también la hay. Hay un Así compañerismo. Es. O sea, yo he visto, por ejemplo, luchas de ahorita, hay uno donde vi que se avienta un top y el cuate se hace un lado, no, a la hora que se baja lo cachetea, no, y le fue bien, no, no, y, ah, le sí, fue bien, si ¿Sí lo viste, ah? sí, sí, es cierto, si sí, lo viste, ¿no? Sí, no, 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 y le fue sí, bien, o sea, lo, lo malo metió las cachetadas, se pero la hubiera sido la... otro, no, lo desbarata y sí, mismo, sí, la, la, la verdad se lo dejó la idea, la sí, verdad, la verdad, esa verdad vez, o sea, sí se la dejó, se la fiaron, la verdad se la dejó muy, muy, en, en todos Muy estos mal. años, mi querido Máquina, ¿hay, hay, ¿hay algo que sientas, porque hablamos de un, un anhelo que tenías en su momento, uh -huh. pero hay algo que sientas que le, te deba la lucha libre, tío, tú le debas? ¿Hay algo que, se, que sientes que no se haya cumplido? Yo siento, yo siento que le debo más bien a la lucha libre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque gracias a la lucha libre, te soy sincero amigo Humberto, he conocido a gente como tú, gente de amigos, que yo considero amigos, mucha gente que me ha ayudado en, el, en este paso, que realmente yo se los agradezco, ellos me han dicho que nunca ande diciendo eso, pero pues o, obviamente no, sus respetos tienen, y saben que yo los respeto de corazón a todos, y también a, a los que fueron mis profesores, que realmente me ayudaron dentro de lo que es la lucha libre, a salir adelante, y digo que yo, yo, le, yo le debo... Este, ahora sí que un, yo pienso que un final de Máquina del Mal más grande, ¿no? Porque mucha gente ahorita eh, dentro de lo que es este en Facebook y varios de las de los que son aficionados a la lucha que me vieron en, en varias arenas, varios me, me han dicho, oye, ¿qué, ¿qué onda contigo? ¿Por qué, ¿Por qué no has regresado a los rines? ¿Por qué no has hecho esto? Eh, pues ahora sí que varios a lo mejor lo están viendo. Y les voy a ser sincero, la verdad yo he vivido de la lucha libre. ¿Por qué? Porque he tenido muchísimos eventos, amigo Humberto. He tenido muchísimos eventos donde me han contratado, no nomás aquí en Guadalajara, en muchos lados fuera de aquí del estado de Jalisco. Sí, así es. He llevado a muchos lugares, a muchas estrellas. He estado, ahora sí, como dicen, me he codeado con la mera crema y nata de la lucha libre. Con la élite, le llamo yo, ah, así de la es. lucha libre. Y la verdad, este me siento muy agradecido en ese en ese modo y siento que ya es hora de volver a regresar antes, antes de volver a de, antes de volver a regresar este de quedarme como dicen en el, tal vez en el anonimato no uh -huh. este mejor voy, voy a echarle ganas cuando cumples 20 años eh, dentro de la lucha libre ¿Cuándo? Día, este, este año así es el día 4 de febrero Día ese día, ese día fue. Yo dije, el, 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 espero que la, como en agosto, dije, ah, vamos a hacer un evento ahí de los dos. Uno sí. cumple, uno festeja 20 años de luchador y el otro festeja 50. No, ya para el día 4, el día 4 de febrero cumplo, cumplo ya los 20 y realmente se me hace grandioso porque el día que debuté fue el día no de cualquiera. mi cumpleaños. Yo cumplo años ese día también. El día 4 de febrero fue el día de mi debut y fue desde ese día que tengo hasta ahorita. A veces los días de cumpleaños son muy significativos, ¿no? 27 de agosto es mi cumpleaños, 27 de agosto fue el día que casé, 27 de agosto fue el día que fui la primera vez a México. Ah, y, y no, el 27. El, por 27, <risa> así es. Sí, no, o sea, realmente sí ha estado, ha estado muy, muy marcado, la verdad, este, este tiempo. Y créeme, créeme, la verdad, no he tenido un cumpleaños a partir desde que yo empecé en la lucha libre. 
nunca he tenido un cumpleaños sin trabajo. Qué bueno, gracias a Dios. Y hablamos ahora, ya ves que te digas, espérame tantito, que sí vamos a hablar de eso, vamos a hablar de promotora, máquina. Ay, si esa parte ahora sí. como promotor, que híjoles, la verdad sí me ha tocado hacer algunos eventos y no es nada fácil, o sea, no es nada fácil. Sí, no, ha estado, créeme que sí es algo muy, muy complicado, que la verdad, este, tanto estar viendo... Eh, la preocupación, ¿no? De estar viendo que, eh, híjole, a ver si viene el, el luchador este, si viene fulano, si viene mengano. Obviamente, ¿no? Te vas te vas basando a, a lo que es este la gente, ¿no? Lo que te va pidiendo, ¿no? Para, para el espectáculo que, que vas a llevarles, el evento de lucha libre. Pero realmente créeme que sí he batallado, batallado mucho, pero eh, siento que he salido adelante con todos los eventos que he tenido. Y créeme, créeme, amigo Humberto, la verdad, este ha sido favorable. Tanto que al grado que muchos, muchos compañeros también me han regañado, me han dicho, ay, ¿en cuánto llévame? Porque es nomás eh, a fulano, mengano, sultano y perengano. Este, y muchos, muchos, eh, muchos compañeros que he tenido la suerte que siempre me han, me han brindado ese, ese apoyo de decirme, ¿sabes qué onda? Este, sí, quiero que me. me me lleves a tus eventos, ¿va? Y sí me ha llevado, como te digo, a mi Humberto, a varios, a varios. Todavía seguimos trabajando en esa parte, ¿no? De la, la renta del ring. Así es, todavía, todavía lo tenemos. De hecho, de hecho, ahorita estamos con la... Bueno, yo estoy con la idea de que quiero regresar a los encordados. Quiero regresar a, ahora sí que a las arenas, a los eventos. ¿Si lo, si lo van a dejar o no? <risa> sí, no, me van a cruzar. <risa> hey, crúzalo. Sí, pero la verdad, este, créeme que sí, tengo la idea de volver a regresar, este, echarle ganas. Y como te digo nuevamente, de volverle un poco de todo lo que me ha dado la lucha libre, porque sí he conocido a mucha gente, tal vez hasta gente poderosa, se podría decir. Sí, me he, he tenido la suerte de estar con gente que, híjole, la verdad, he estado... Así, así lo dejamos. Muy, <risa> muy alto nivel, la verdad, he trabajado para ellos y, y la verdad, este, mis respetos para la lucha libre, la verdad, amigo Humberto, ¿por qué? Porque tanto, ¿cómo decírtelo? Eh, en problemas que haya pasado, de eh, tanto como... Eh, no sé, alguna pelea de alguna cosa que me la lucha libre me ha salido avante, me ha ayudado y me han dicho los policías, ¿sabes qué? Llegale, te conocemos, Ahora, sabemos qué onda, vete. O también hasta tránsitos, oye, que, que ya. Ahí estaba para el, para el buen amigo este Ramón del Ángel. Sí. Ya sabe, ya más también. díganle que es amigo de Máquina del Mal y con eso. Ya, ya me lo <risa> sí, sí, la verdad, y, y créeme, me he tenido también igual, ¿no? Problemas este, de algo legales, así de cosas. Y también he visto que en la lucha libre, amigo Humberto, hay mucha gente que realmente no necesita estar en la lucha libre. Digo, ¿por qué no necesita? Porque hay, sé que hay diputados, sé que hay senadores, luchadores. Sé que hay muchísimos abogados de ramos de todo tipo. Hay gente de todos los colores, sabores todos, y tamaños. Sí, todos los niveles. Así y es. la verdad, que he visto, digo, oye, ¿por qué estás en esto? Y ellos me han contestado, porque amo la lucha libre. Porque es mi vida la lucha libre. Así es. Así es. <risa> pues mira, el tiempo se nos ha terminado. Este, me gustaría, si, si quieres dar tu número de teléfono para contrataciones, para las funciones. Luego te paso el número de un presentador también, por si lo ocupas. Uh -huh. Te lo paso muy bueno. Muy bien. Que va empezando. <risa> <risa> hey, este, que vienen las campañas. Espero que se te ponga bien la, la, el trabajo. Yo sé que va a haber mucho trabajo. Dice Juan Guerrero Navarro. Muy bonita su marca. Unos saludo. ¿Su qué? Saludo. Ah, deja, tra sí. deja traduzco claro, sus sí. jeroglíficos. Eh. Dice Juan. Muy bonita su máscara. Un saludo para ti, Rayita. Ramón del Ángel dice, ja, ja, voy a ir a Parquímetros y les voy a decir que soy compa del máquina para que me condonen la multa. Eso. ¿Ah? Un fin de semana en el Torito, no pasa nada. Eh. Alexito Familia Hernández, saludos a mi buen amigo Máquina de parte de Alexito Familia. Saludos. 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 Miguel Ángel Velázquez, saludos. Saludos también. Máquina Miguel. más, saludos. Saludos a mi compadre Jorge González, espero que lo, nos vean en algún momento determinado. Y bueno, pues, 
¿Qué te parece si damos el número de teléfono para si ustedes quieren llevar a cabo una función de lucha libre? ¿Sí? Eh, la renta del ring. Fíjate que siempre ya me pensando, me, creo que me dijeron, ¿sabes qué? Tengo una terracita aquí atrás, y hacemos una función, hacemos algo. Claro, va, que va. Porque no me quiero quedar, nunca me he quedado con ganas de absolutamente nada en esta vida. Entonces, ah, pues quiero, quiero, quiero festejar mi cumpleaños con rodeado de muy buenos amigos como contigo, ya nos ponemos de acuerdo. Este, y a ver qué hacemos. Así es que, híjoles, yo la verdad no había platicado tan a fondo contigo el día de hoy. Quiero este, decirte que el día de hoy para mí tanto, tanto importa el personaje, pero importa más la persona. ¿Se me explicó? Muy bien, muy bien. Y, y, y tenemos amigos en común, tenemos, pasamos muchas Mucho. cosas en común. ¿verdad? Este. Y para mí ha sido un gusto que estés aquí, que nos platiques parte de tu trayectoria, parte de, de tu vida, de tu propia experiencia, que es tu mayor tesoro. Así es. Y me gustaría que terminamos esta, esta entrevista, esta picharla más que nada, ¿no? Uh -huh. este, comentándome cómo le gustaría ser recordado a Máquina del Mal. Máquina del Mal, ahora sí que hablando fuera de, por parte de, de la persona que está... Este, dentro de, de esta máscara yo siento que Máquina del Mal lo que va a querer es que lo recuerden como uno de los mejores rudos de Guadalajara de Guadalajara, Jalisco para el mundo ¿por qué? porque como te comento amigo Humberto he tenido la suerte de estar con grandes grandes personajes de la lucha libre con la lead de la lucha libre y la verdad me gustaría que ese ese eso llegar a ser algo grande y por eso, por eso es la idea de, de regresar a los encordados a todos lados Ay, ese tono ese pásamelo no más sí, la verdad a ver, producción producción, <risa> córtale producción, por favor córtale mi chavo producción, ya este producción Sí, no, la verdad, este, estamos eh, en esa idea, pues, de que quiero regresar antes de que, ahora sí que Dios nos lo permita, seguir en este camino y hacer que la máquina del mal sea recordado como uno de los grandes luchadores de Guadalajara, Jalisco, para el mundo, y, ¿por qué no?, también recordado en todo México, y, pues, si se puede más allá del charco, adelante. Ok, me parece muy bien. Yo quiero agradecerte, quiero agradecerle a todos y cada una de las personas que han estado compartiendo, que nos han estado comentando, que les gusta, que les apasiona lo mismo que a nosotros, que es la lucha libre. Eh, no me queda más que agradecerles, pedirles que compartan, que le den like, que si gustan pueden meterse a la página de YouTube. Así ¿sí? es, también. Chulo. También eh, tenemos la página de Facebook de Máquina del Mal. Máquina del Mal López. López, así es, para que ustedes también eh, lo siguen, lleguen a hacer sus comentarios. Y realmente muy agradecido con la vida, muy agradecido con todos ustedes, por, para, por, porque esta parte de seguir transmitiendo lo que nos gusta, ¿no? De seguir sí, compartiendo. Dando un aunque, poquito más. Aunque dices tú, no, yo ya no quiero, ay, andas otra vez, <risa> te voy a atrapar. Sí. La mala. lucha libre, por pues, lo escribí, ¿te acuerdas? Así es una es. mujer, ¿no? Es que no te suelta. Así es, no, sigue, sigue y te aferra y solamente es que te coquetee tantito y vuelves, vuelves. Así es, yo te agradezco este momento de vida, mi querido Máquina. Igualmente, ¿verdad? igualmente. Amigo. Todo mi respeto, mi aprecio para ti. Ya haremos algo, traigo la idea, vamos a hacer algo para que ustedes no pierdan la huella. Así es que, pues, esto ha terminado. La próxima semana, un nuevo invitado, una nueva historia, una nueva experiencia, un nuevo compartimiento de vida. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa Mi Vida, la, la lucha, lucha Libre. libre. Venga, Venga, corte.